హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మనవాడి దిస్ ఇస్ సునీల్ ఈ వీడియో సెషన్లో మనం బాట్నీకి సంబంధించి ఫస్ట్ ఇయర్ గెస్ పేపర్ డిస్కస్ చేద్దాం సో టోటల్గా ఈ పేపర్ సంఖ్య సంబంధించి మనకి త్రీ అవర్స్ టైం ఇస్తారు ఎగ్జామ్ రాయడానికి సిక్స్టీ మార్క్స్ పేపర్ అండ్ బాట్నే కాదు మిగతా ఆ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి గెస్ట్ పేపర్స్ కూడా మన ఛానల్లో మనం రిలీజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో బాట్ని ఈ త్రీ అవర్స్ ఎగ్జామ్ సంబంధించి త్రీ సెక్షన్స్ ఉంటాయి మనకి సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి సెక్షన్ సి సెక్షన్ ఏలో వెరీ షార్ట్స్ ఉంటాయి సెక్షన్ బిలో షార్ట్స్ ఉంటాయి అండ్ సెక్షన్ సిలో లాంగ్స్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ సెక్షన్లో టెన్ వెరీ షార్ట్స్ ఉంటాయి టెన్ వెరీ షార్ట్స్ అటెండ్ చేయాలి ఎటువంటి చాయిస్ ఉండదు సో అవి ఏంటో చూద్దాం వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ డిఫైన్ ఇట్ అసలు ఆ బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ అంటే ఏంటి అండ్ దాన్ని డిఫైన్ చేయమని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ వాట్ డస్ ఐసీబిఎన్ స్టాండ్స్ ఫర్ సో ఐసీబిఎన్ ఫుల్ ఫామ్ రాయాలి సో మీరు ఏం చదివినా సరే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ చదివితే కనుక గుర్తుంటాయి ఎందుకంటే మనకి బాట్నీలో చాలా టర్మ్స్ అన్నది రొటీన్ టర్మ్స్ కాదు కాబట్టి సో ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే అవి గుర్తుంటాయి సో వాట్ డూ ద టర్మ్స్ ఫైకోబియంట్ అండ్ మైకోబియంట్ సిగ్నిఫై ఫైకోబియంట్ అంటే ఏంటి మైకోబియంట్ అంటే ఏంటో చెప్పండి అని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ కాల్ వాస్కులా క్రిప్టోగామ్స్ నేమ్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ బాట్నీ విచ్ డీల్స్ విత్ దెమ్ సో వాస్కులార్ క్రిప్టోగామ్స్ అని ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ని అంటారు సో ఈ ప్లాంట్స్ కోసం చదివే బాట్నీ బ్రాంచ్ ఏంటి ఏ బ్రాంచ్ ఆఫ్ బాట్నీ వాస్కులా క్రిప్టోగామ్స్ సంబంధించి డీల్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఫైన్ ఆల్ఫా టాక్సోనమీ అండ్ ఒమేగా టాక్సోనమీ ఆల్ఫా టాక్సోనమీ అంటే ఏంటి ఒమేగా టాక్సోనమీ అంటే ఏంటో డిఫైన్ డిఫినేషన్ రాయాలి అండ్ నెక్స్ట్ డిఫైన్ మెరికాప్ అండ్ నెక్స్ట్ స్టేట్ టు ఎకనమికలీ ఇంపార్టెంట్ యూస్ ఆఫ్ హిట్రోట్రోఫిక్ బ్యాక్టీరియా అండ్ అంటే హిట్రోట్రోఫిక్ బ్యాక్టీరియా సంబంధించి ఎకనమికల్గా ఆ యూజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి టూ రాయాలి అట్ వాట్ స్టేజ్ ఆఫ్ సెల్ సైకిల్ డస్ డిఎన్ఏ సెన్సిస్ అక్కర్ సో ఏ స్టేజ్ అప్పుడు డిఎన్ఏ తయారవుతుంది అనేది క్వశ్చన్ సో వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ పాలిసోమ్ అండ్ నెక్స్ట్ డిఫైన్ పాపులేషన్ అండ్ కమ్యూనిటీ సో ఇందులో చూసుకుంటే మనకి ఈ టెన్త్ వన్ చాప్టర్ ఈజీగా ఉంటుంది అది అన్ని క్వశ్చన్స్ ఈజీగా ఉంటుంది అందులో ఇది ముఖ్యంగా సో పాపులేషన్ కమ్యూనిటీ సో ఫస్ట్ ఈ ఆన్సర్ చదివిన తర్వాతనే మీకు నెక్స్ట్ మీకు వచ్చినవి అండ్ ఇంపార్టెంట్ అనిపించినవి రివైజ్ చేసుకోండి చదువుకోండి సో ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ప్రాక్టీస్ చేసి చూ చదివితే బాగుంటుంది నెక్స్ట్ సెక్షన్లో మనకి షార్ట్స్ ఉంటాయి సో ఎయిట్ షార్ట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంత సిక్స్ అటెండ్ చేయాలి టూ మనకి చాయిస్ సో అవి ఏంటో చూద్దాం వాట్ ఆర్ ద క్యారెస్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ యుగ్లనైట్స్ సో యుగ్లనైట్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయో అవి రాయాలి నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ రెడ్ ఆల్గై అండ్ బ్లూ బ్రౌన్ ఆల్గై సో రెడ్ ఆల్గైకి అండ్ బ్రౌన్ ఆల్గైకి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ రాయాలి నెక్స్ట్ గివ్ ఏ బ్రీఫ్ అకౌంట్ ఆన్ డైనో ఫ్లాజిల్లేట్స్ డైనో ఫ్లాజిల్లేట్స్ సంబంధించి డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా క్లియర్గా రాయాలి నెక్స్ట్ గివ్ ఎకనమిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్లాన్స్ బిలాంగింగ్ టు ది ఫెబేసీ సో ఫెబేసీకి సంబంధించిన ప్లాన్స్ యొక్క ఎకనమిక్ ఇంపార్టెన్స్ గురించి రాయాలి నెక్స్ట్ రైట్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఓవ్యూల్స్ సో ఓవ్యూల్స్ సంబంధించి టైప్స్ అన్ని టైప్స్ గురించి డీటెయిల్గా రాయాలి నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియేట్ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం అండ్ స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం ఆర్ఈఆర్ అండ్ ఎస్సీఆర్ గురించి డిఫరెన్స్ ఏమున్నా అవి రాయాలి వాట్ ఈస్ పెరిడమ్ హౌ డస్ పెరిడమ్ ఫార్మేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద డైకాట్ స్టెమ్ సో పెరిడమ్ అంటే ఏంటి అండ్ డైకాట్ స్టెమ్లో ఈ పెరిడమ్ ఫార్మేషన్ ఏ విధంగా జరుగుతుందో డీటెయిల్స్ రాయాలి నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ షార్ట్స్లో రైట్ ఎ బ్రీఫ్ అకౌంట్ ఆన్ ది క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ జీరో ఫైట్స్ సో జీరో ఫైట్స్ అంటే ఏంటో అండ్ వాటి యొక్క డీటెయిల్ క్లాసిఫికేషన్స్ రాయాలి సో ఇది షార్ట్స్ సంబంధించి ఇందులో మనకి ఈజీ ఆన్సర్స్ అంటే కనుక ఈ ట్వెల్త్ ఆన్సర్ ఈజీయే అండ్ ఫోర్టీన్త్ వన్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ సిక్స్టీన్త్ వన్ ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ ఎయిటీన్త్ వన్ ఈజీగా ఉంటుంది ఇవి కొంచెం ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు మిగతా కూడా ఈజీగా వస్తాయి కానీ ఎగ్జామ్లో రాసే గుర్తుండడం కొంచెం కష్టం కాబట్టి అలా వంటి ఆన్సర్స్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఖచ్చితంగా అప్పుడు మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది
సో బాట్నీలో ఈ విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఖచ్చితంగా ఓకే నెక్స్ట్ సెక్షన్ సి వచ్చేసరికి మనకి లాంగ్స్ సో అందులో త్రీ లాంగ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మనం టూ లాంగ్స్ అటెండ్ చేయాలి ఒక్కో లాంగ్ వచ్చి ఎయిట్ మార్క్స్ అంటే ఈ సెక్షన్ టోటల్గా సిక్స్టీన్ మార్క్స్ సో ఫస్ట్ లాంగ్ చూద్దాం డిఫైన్ రూట్ మాడిఫికేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ రూట్ ఈస్ మాడిఫైడ్ టు పర్ఫామ్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ సో రూట్ మాడిఫికేషన్ అంటే ఏంటి అండ్ ఏ విధంగా రూట్ మాడిఫై అవుతుంది డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ చేయడానికి అన్న రూట్ మాడిఫికేషన్ ఆన్సర్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఉన్న ఆన్సర్స్లో సో డయాగ్రామ్ వేస్తూ మంచి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎందుకంటే డయాగ్రామ్ ఎక్కువ టైమ్స్ చేసుకుంటుంది ఎగ్జామ్లో అలాంటి డయాగ్రామ్ వేయకపోతేనేమో మార్క్స్ రావు కాబట్టి ఎంత ప్రాక్టీస్ ఉంటే డయాగ్రామ్ అంత ఫాస్ట్గా ఎగ్జామ్లో మీ టైమ్ సేవ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ రైట్ ఎ నీట్ లేబుల్ డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ మెచ్యూర్ యాంజోస్పమ్ ఎంబ్రియోసాక్ మెన్షన్ ద రోల్ ఆఫ్ సినర్జెట్స్ సో మెచ్యూర్ యాంజోస్పమ్ పార్ట్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఆ రోల్ ఆఫ్ సినర్జెట్స్ని చెప్ప చెప్పాలి అండ్ దాని డయాగ్రామ్ కూడా ఖచ్చితంగా వేయాలి అండ్ లాస్ట్ డిస్క్రైబ్ ద ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డైకాట్ రూట్ సో డైకాట్ రూట్ యొక్క ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ని డిస్క్రైబ్ చేయాలి మీరు ఖచ్చితంగా ఏదైతే డ్రాయింగ్స్ ఉన్నాయో ఖచ్చితంగా వేయాలి అండ్ వాటి లేబులింగ్ ఖచ్చితంగా చేయాలి అప్పుడే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి ఇది టోటల్గా మనకి బాట్నీకి సంబంధించి పేపర్ సో ఒకసారి వెరీ షార్ట్స్ చూసుకోండి సో ఇది వెరీ షార్ట్స్ లిస్ట్ ఫస్ట్ ఫోర్ అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫోర్ ఇవి నెక్స్ట్ చూసుకోండి సో ఇది వెరీ షార్ట్స్ లిస్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ షార్ట్స్ సంబంధించిది సో మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తూ చదివితే మీకు అంత బాగా ఎగ్జామ్లో గుర్తుంటాయి ఫాస్ట్గా రాయడానికి ఉంటుంది లేదంటే టైం సరిపోదు మీకు సో మీ పర్ఫెక్షన్ బట్టి మీ టైం మీరు రాసే స్పీడ్ అన్నది ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా లేకపోతే టైం సరిపోదు త్రీ అవర్స్ కూడా మీకు సరిపోదు సో ఇది టోటల్గా బాట్నీ పేపర్ సంబంధించి గెస్ట్ పేపర్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ డూషన్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్